Não, mas... Ah, você... Menino, eu não te contei. Hum. O projeto da nova peça de teatro já está pronto. Ah, é? E o que vocês estão pensando em ah. fazer dessa vez? A priori pensamos em algo inspirado no artigo A Mulher no Concerto das Nações. Opa! Hoje vamos falar a respeito de duas expressões, a priori e a posteriori, que muita gente usa como simples marcadores de tempo. A priori significaria a princípio e a posteriori significaria depois, mas não é bem assim. Na verdade, trata-se de termos relativos à filosofia. O dicionário diz que se emprega a priori quando se faz referência a conhecimento que se admite provisoriamente, ainda não suficientemente justificado, sendo incerto se o virá a ser. E a posteriori empregamos quando se refere ao que resulta de experiência ou dela depende. Não se trata, pois, de nada tão simples como antes e depois. É bom lembrar que nos casos em que se mantém a grafia original de expressão estrangeira, recomenda-se fazer alguma marcação gráfica, por exemplo, aspas, itálico, entre outros. No capítulo A Vinha e o Ceticismo, no livro As Profecias Sem Mistério, do escritor Paiva Neto, encontramos a expressão a priori. Acompanhe comigo a leitura. Abrir aspas. Negando a priori a essência do que procura, fica difícil ao campo científico o privilégio de beneficiar-se com a confirmação do que, por instinto, busca. É como a criança que, batendo o pé nervosamente, protesta dizendo não gostar de um alimento que sequer experimentou. Haja paciência do pai, o celestial. Fechar aspas. E agora observe o exemplo do uso correto da expressão a posteriori, extraído do artigo As Fronteiras Vibracionais do Universo, também do escritor Paiva Neto. Abrir aspas. A ciência a posteriori comprova o que a religião intuitivamente antes percebera. A primeira define, a segunda ilumina, quando realmente religião e nunca sanatório de tabus e preconceitos. Contudo, a intuição, como já afirmamos, é sempre mais veloz. Fechar aspas. A expressão a posteriori, então, deve ser empregada quando se referir ao que resultar de experiência ou dela depender. E a priori não deve ser usado com sentido de antes ou a princípio, está certo? Nossa, a priori realmente não se encaixa na frase que eu disse há pouco, né? É, parece que não. Então, a princípio, a peça tratará sobre o artigo do escritor Pavaneto? Isso.